Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you how to solve problems involving two or more operations without exponents and grouping symbols. Okay, meron tayo ditong apat na examples of problems. Paano natin isosolve ang problems na gaya nito? Sa pag-solve ng problems na merong dalawa o higit pang operations, ang susundin natin ay MDAS rule. Ano itong MDAS rule? Ang MDAS rule ang tamang pagkakasunod-sunod ng operations na dapat nating isolve sa isang problem para makuha natin ang tamang answer. MDAS, M stands for multiplication, D Division, A, Addition, S, Subtraction. Sa MDAS rule, ang uunahin natin sa pag-solve ay multiplication at division. Left to right yung pag-solve. Ibig sabihin, kung alin yung nauna sa dalawa sa multiplication at division, yun ang uunahin nating isolve. Pagkatapos ng multiplication at division, saka natin isosolve ang addition at subtraction. Left to right din yung pag-solve. Kung alin man ang nauna sa dalawa sa addition at subtraction, yon ang uunahin nating isolve. Okay, isolve natin yung first problem. 20 minus 4 plus 6 times 3. Dito, merong tatlong operations. Subtraction, addition, and multiplication. So, ang uunahin natin sa pag-solve ay multiplication. Okay, sagutin natin. Equals, kopyahin natin itong 20 minus 4 plus yung 6 times 3 equals 18. Ayan. Ngayon, Dalawa na lang yung natirang operations, subtraction at addition. Left to right yung ating pag-solve nito. So, yung nauna, subtraction, kaya mag-minus muna tayo. Okay. I-minus natin. 20 minus 4 equals 16. Plus, yung 18, kopyahin natin. Ayan. So, yung last nating gagawin ay plus. I-add natin. 16 plus 18 equals 34. Ang answer ay 34. Another problem. 37 plus 3 times 2 divided by 6. Ano kaya yung answer? Merong tatlong operations. Addition, multiplication, and division. Ang una nating isosolve dito ay multiplication. Ito yung una nating isosolve. Multiplication, susunod ay division. Sagutin natin. Yung 37, kopyahin natin. 37 plus 3 times 2 equals 6. Then ito, kopyahin natin. Divided by 6. Okay. Sunod, eto naman yung isosolve natin. Yung 37, kopyahin natin. 37 plus 6 divided by 6 equals 1. Okay. Last, i-plus na natin. 37 plus 1 equals 38. Ang answer ay 38. Next problem, 14 divided by 2 minus 4 plus 3 times 2. Merong apat na operations. Ngayon, i-apply lamang natin yung MDAS rule. So dito, ang una natin gagawin ay magdi-divide tayo. Nauna yung division. Nandito yung division, i-divide natin. Ito. Okay. 14 divided by 2 equals 7. Then, kopyahin natin minus 
4 plus 3 times 2. Sunod, magmumultiply tayo. Ito yung isolve natin. Multiplication. So, ito, kopyay natin. 7 minus 4 plus 3 times 2 equals 6. Ayan, dalawa na lang yung operations na natira. Subtraction at addition. Left to right yung pag-solve natin. Yung nauna ay subtraction, kaya mag-subtract muna tayo. 7 minus 4 equals 3 plus 6. Ito yung 6. 3 plus 6 equals 9. Ang answer ay 9. Last problem, 63 divided by 7 plus 5 times 2 minus 6. Okay, una nating isasolve dito ay division. Eto muna. Sixty-three divided by seven equals nine. Kopya natin plus five times two minus six. Sunod, na isosolve natin ay multiplication. Ayan, eto. Kopyahin natin ito. 9 plus 5 times 2 equals 10. Then, minus 6. Okay. Ngayon, addition at subtraction na lang yung operations. Left to right yung pag-solve natin. Nauna yung addition, mag-add muna tayo. 9 plus 10 equals 19. 19 minus 6. 19 minus 6 equals 13. Ang answer ay 13. Tandaan, Sa pag-solve ng problems na merong dalawa o higit pang operations, ang susundin natin ay MDAS rule. Uunahin nating isolve ang multiplication at division. Left to right yung pag-solve. Kung alin yung nauna, yun ang isosolve muna natin. Pagkatapos, addition at subtraction naman. Left to right din.